بالصحة والرحيم السلام عليكم الله وبركاته طلبة وطلبات المرحلة الثانوية العامة مرحبا بكم الله بالصف الثالث الثانوي عمر بن يسرى الساعزاد لشرح تبسيط قاعدة ونزيع إن شاء الله النهاردة معنا مع مزيد من حل تدريبات كتاب جيم لعام 2021 عندك وصلنا ليونت 3 والعنوان اوبن جينر اكسرسايز من التدريبات العامة المفتوحة على صفحة 112 عربية الله نبدأ بالصحة والرحيم If the Egyptian pound gave farag against other currencies it may not be good for exporters appreciates estimates increases grows الجابة هي appreciates والمعنى للجملة الدقيقة المعنى الدقيق الجملة اللي قدامك لو زادت قيمة الجنيه المصري أمام كلمة الجنيه هنا مش معنى الحرف ما نقولش إن هي ضد يعني أمام العملات الأخرى هذا قد لا يكون جيدا للمصدرين للمصدرين exporters معناها المصدرين الجملة رقم اثنين all the people waited in casual silence as the funeral procession went past respect respected respectful respectfully هناخد respectful ومعنى الجملة على بعضها كل الناس كانت منتظرة في صمت كل وقار واحترام ماشي عندما مر الموكب الجنائزي من امامهم الجملة رقم ثلاثة The principal took the كذا وجاب فراغ that the students need music classes situation position location post الاجابة هي position معنى الجملة على بعضها مدير المدرسة اتخذ موقفا من قضية الفصول الموسيقية وقال ان الطلبة ليسوا في حاجة الى حصص الموسيقى ودي الاجابة الجملة رقم ثلاثة position الجملة رقم اربعة Technology will play a significant role in classroom teaching in the next few years. In Egypt, role, device, role, character. The job is role. عشان يبقى معنى الجملة التكنولوجيا أو التقنيات الحديثة سوف تلعب دورا محوريا دورا محوريا أو ذو دلالة قوية في التدريس داخل الفصل المدرسي. في السنوات القليلة القادمة إجابة جملة أربعة هي رول أر أو لي نروح جملة رقم خمسة واللي بتقول The Egyptian cancer إيبا is doing great efforts to fight cancer in Egypt society community team school الإجابة هي society ودي المعنى الحرفي ليها الجمعية المصرية للسرطان ودي وقال الله شر السوء جمعية منشأة وموجودة في مصر الهدف منها هو بيبقى تبذل مجهود عظيم لمحاربة السرطان في مصر اللي جاده هي سوسايتي وبنأكد على عدم الالتزام بالمعنى الحرفي للكلمات اللي حضرتك وخدها ما تقوليش يا مستر كلمة سوسايتي معناها مجتمع لا كلمة سوسايتي في المصطلح اللي قدامك معناها جمعية الجمعية المصرية للسرطان ودي إجابة الجملة رقم خمسة سوسايتي بنأكد إن الأوبن جينيرال إكسرسايز تمرينات عامة بتتعامل مع إمكانياتك الواسعة في الإطلاع في اللغة الإنجليزية وما درسته فيما سبق في اللغة مش بس الوحدة اللي إحنا شغالين عليها الجملة رقم الكلام ده إحنا قلناها قبل كده عشان ما نعيدوش كل شوية الجملة ستة I have managed to catch my father into going to the match on Friday cause make accept argue وعلى شعر بها الإجابة بتاعتنا علشان يبقى معنا الجملة تمكنت من إقناع والدي بالذهاب إلى المباراة يوم الجمعة إرجو إجابة الجملة رقم ستة سبعة The police officer was كذا that the house was robbed by a professional gang negative positive efficient ولا accepted الإجابة هي positive عشان يبقى معنا الجملة الضابط كان واثقاً من أن المنزل تم السطو عليه بواسطة عصابة محترفة ودي جاءت الجملة رقم سبعة positive الجملة رقم تمانية the storm became stronger by Eba until the rain was pouring down grades time degrees classes الإجابة هي degrees عايز يقول أن العاصفة بدأت تزداد حدتها تزداد حدتها أو درجتها أو قوتها حتى انهمار المطر 
قمنا رقم تسعة My sister sang at إذا at the school concert because she had a beautiful voice group solo tune not الإجابة هي solo عايز أقول أنها أختي غنت أغنية بمفردها في الحفل المدرسي لأن لديها صوت جميل قمنا رقم عشرة Most smokers take cousins smoking when they are teenagers up, off, in, down الإجابة هي up بمعنى أن معظم المدخنين يبدأون التدخين أو يركنون إلى التدخين في سن المراهقة ونروح صفحة 113 عشان نكمل Open General Exercise على الوحدة رقم 3 من كتاب جيم العام 2021 الجملة بتقول ايه في 11 I wouldn't advise Gafra on the mobile phone while driving you might lose concentration to look locking look ولا to be locking locking علشان يبقى المصطلح على بعضه أنا لا أنصح بالنظر إلى الموبايل أثناء القيادة لأنك قد تفقد تركيزك جملة رقم 12 I feel exhausted I think I to bed now I'm going will have gone go will go أعط الإجابة بتاعتنا هي will go ودي بنسميها قرار سريع علشان كده أخذنا will go لأنه بيقول أشعر بالإرهاق بالتعب أعتقد إن أنا هدخل علشان أنام الآن ده بنسميه قرار سريع وده اللي خلانا خدنا will go جملة رقم 13 علا جافرة apply for several jobs lately واخد بالك من كلمة lately دي كلمة من الكلمات الدالة على المضارع التام she needs money to support her family يا ترى has been having ولا has to ولا has had to ولا had to الإجابة هي has had to بمعنى تحتم عليها أن تتقدم إلى عديد أو مجموعة من الوظائف لأنها كانت بحاجة إلى المال لكي تساند أسرتها أو عائلتها إجابة جملة 13 كانت has had to 14 I heard with Sam Eba to her friend on the telephone yesterday to be talking talking to talk talked الإجابة talking I heard وسام talking أنا سمعت وسام وهي تتحدث وهي تتحدث إلى أصدقائها في أو صديقتها في التليفون بالأمس ونروح لجملة رقم 15 بتقول جاي فراغ I borrow your pen for a moment please might shall should must الإجابة هي Might I borrow your pen for a moment, please? وده أقصى درجات التهذب في الطلب. Request. طلب مهذب جدا جدا باستخدام might. كنا رقم ستة عشر بقول لك فيها My brother was a frog in the job for twelve years before he decided to change it. كلمة before من كلمات الدالة على زمن الماضي التام. جملتها بتكون ماضي بسيط وجملة في الطرف الآخر بتكون ماضي تام. ماضي تام فقط ولا ممكن يكون ماضي تام مستمر؟ ده ينفع وده ينفع. نشوف الاختيار الموجود قدامي في الاجابات اللي عندك ونشوف مين فيهم الانسب. Works has been working had been working is working الاجابه بتاعتنا هي had been working وده زمن بنسميه زمن الماضي التام المستمر. Had been زي المصدر فيها زائد اي ان جي مع اي ضمير او اي فعل. عشان يبقى اجابه الجمله عشان يبقى معنى الجمله بعد ما جاوبناها اخي كان يعمل في هذه الوظيفة ل 12 سنة قبل أن يقرر أن يغيرها. Had been working إجابة الجملة رقم 16 17. The teacher went on Eba even after the bell had rung. Explains explaining to have explained to explain الإجابة هي explaining بمعنى المعلم استمر في الشرح أنا عايز جرند هنا went on استمر في الشرح استمر في الشرح حتى بعد أن دق الجرس. قلنا رقم 18 I am supposed to be the Japanese delegation at 9 a.m. tomorrow morning. I am supposed to meet, meeting, meet, 
will meet I am supposed يجي وراها تو مصدر فعل I am supposed to meet ودي الإجابة بتاعتنا عشان تبقى معناها أنا من المفترض أن أقابل الوفد الياباني غدا الساعة التاسعة صباحا الجملة اللي بعدها رقم 19 بتقول أحمد was happy جاي فراغهم and be in months his family after his long absence returns returned to return returning الإجابة to return عشان تبقى happy to وراها مصدر فعل أحمد كان سعيدا بعودته إلى المنزل وأن يكون بين عائلته بعد غيابه الطويل الجملة رقم 20 بتقول He really got far to have his hair cut today. April should must ought. The job he ought. عشان يبقى معناها he really ought to have his hair cut today. هو حقيقة يجب عليه أن يحصل على شعره مقصوصا اليوم. وكده تكون انتهت تدريبات Open Journal Exercise على Unit Three. من كتاب جيم العام 2021 وانتظرنا ان شاء الله في مزيد من التدريبات الى باقي المنهج بتاعك مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر عزت مدرسه الشمال الثانوي للبنات محافظه السوهاج السلام عليكم ورحمه الله وبركاته